Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Wild Hearts. Wir haben ja gesagt, wir gehen in dieser Runde in der Story ein bisschen weiter. Das machen wir auch. Recht wie wir sind, wird das einfach jetzt äh, vorangetrieben, das ganze Thema. Ich will aber vorher noch einmal bei der Waffenschmiedin vorbeischauen. Ich habe mich ja so ein bisschen in den Hammer verguckt. Der Hammer ist echt eine geile Waffe, also praktisch der Hammer ist der Hammer. Und deswegen würde ich noch mal ganz gerne bei ihr vorbeischauen und mich mal umschauen, ob ich da nicht noch mal eine Verbesserung reinkriege. Ich habe einige neue. Von welcher Waffe sprechen wir? Ja, die hier würde ich ganz gerne. Und ich würde sie ganz gerne... Nee, da kommen wir nicht ran. Ja, ich kann sie jetzt theoretisch auf Blau mit 2 bauen. Ja, ich den flora da noch einmal. Dann könnte ich halt noch ein bisschen Bonus-Damage machen. Hm. Na gut. Lassen wir es <lacht> erstmal dabei und gucken uns erstmal an, was wir jetzt sowieso Neues haben. Wenn wir uns auf die Insel begeben. Reif für die Insel quasi. Ich möchte mich an der Stelle im Übrigen bedanken für die ganzen netten Kommentare, die ich unter der Videoreihe bekomme. Mal schauen, wie lange es noch so ist. Mal schauen, wie lange es noch so ist, dass ihr das hier noch, noch irgendwie cool findet, bevor ich dann mein lames Gameplay irgendwann verschrecken wird. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Äh, wir müssen jetzt hier runter und... Yes. Hey! Hier drüben! Hier drüben! Bin bei dir! Na endlich! Zeit für die Abreise! Ihr habt euch ordentlich Zeit gelassen! Ich bin beinahe eingenickt! Vor allem bei dem schönen Wetter heute! Und wie ist die Lage? Ich bin zwar kein Jäger, aber ich kann mir vorstellen, dass es erfüllend ist, nicht wahr? Tatsächlich? Fabelhaft! Ihr braucht also ein Schiff zur Seeleninsel, ja? Glaubt mir, dorthin wollt ihr nicht unvorbereitet aufbrechen. Dort lauern die ganz großen Fische, wenn ihr versteht. Die Kimono auf der Insel sind viel zäher als die, die ihr am blütengesäumten Weg gejagt habt. Ich glaube, der Smaragdgleiter lebt auf der Südseite der Insel. Ich weiß jedoch nicht, wo genau ihr ihn finden könnt. Früher haben die Jäger Karakuri genutzt, um ihre Beute zu finden. Ohne müsst ihr wohl oder übel mit veralteten Jagdmethoden Vorlieb nehmen. Und hoffen, dass ihr nichts findet, was ihr nicht bewältigen könnt. Vielleicht seid ihr ja gut vorbereitet, aber es würde nicht schaden, nochmal eure Waffen und Ausrüstung zu überprüfen, bevor wir ablegen. Habe ich schon gemacht. <lacht> In Ordnung. Wenn ihr das sagt, ich habe mir wohl umsonst Sorgen gemacht. Oh, bevor ich es vergesse. Wie ihr wisst, ist die Fischerzunft nicht nur für den Fischfang, sondern auch für den Seehandel zuständig. Dabei stoßen wir oft auf Probleme. Wir könnten einen talentierten Jäger wie euch gut gebrauchen. Falls ihr also mal nicht genug zu tun habt, dann kommt doch einfach zu mir. Natürlich werden wir eure Mühen entlohnen. Ihr habt gesagt, dass ihr die Smaragdgleitermaterialien zu Sudan gebt? Ja, sie kennt sich mit Kemono ab. Ihr wollt wissen, was noch zu tun ist? Hier ist die Liste. Okay, wartet mal. Jage 4 Kemono. Ach so, oh ja, hier bekomme ich dann immer so schöne Sachen von denen. Ah ja, genau, zwei Kemono in dem Gebiet jagen. Jage Kemono ohne zu sterben. Zerstöre zweimal in beliebigen Teilen von Kemono. Aktiviere deinen Jagdarm zweimal. Oh, mal das hier machen. Also gut. Sind wir Haltet mich auf dem Laufenden. Okay, wie komme ich jetzt? Mach dich auf dem Weg zur Insel. Aber wie denn jetzt? Also, wie komme ich denn jetzt dahin? Wie komme ich denn jetzt dahin? Hey. Mit dem Boot hier? Dann lass mich jetzt mal losschippern hier.
Warum habe ich eigentlich eine Synchronstimme für meinen Charakter ausgewählt, wenn er am Ende keinen einzigen Dialog selbst führen kann? Ich fühle mich da ein wenig betrogen. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Insel Natsukodachi. Jage den Smaragdgleiter. Ah, Drachen schon geöffnet, habe aber nicht genügend Materialien. Okay, also interessanter Ort, diese Insel. Ah, kleiner Himmelskristall. Haben wir hier zufällig so einen? Nee. Irgendwo gibt es ja noch einen Kristall. Ah ja, da vorne ist ein Kemono. Ah, ich werde es gleich sehen. Und das dürfte auch das Kemono sein, was ich sowieso jagen muss. Oder auch nicht. Ein Donnermarder. Ein Donnermarder. Nicht das Kemono, das ich suche, aber das Kemono, das wir jetzt hier bekämpfen müssen. Ah, also schwach auf der Brust bist du ja nicht gerade. Aber ich gebe dir schön auf die Schnauze. Du mir aber auch. So, komm mal her. Oh, der will mich einen einsaugen. 
Oh. Uh. Schnell gelaufen, Tiger. Auch wenn du kein Tiger bist. Ah, der macht ordentlich, ordentlich Wumms hier, der der Kemono-Bruder. Hat er mich an die Wand geledert, ey. Hat er mich an die Wand geledert? Gut, es ist nicht das Kemono, was ich hier eigentlich suche, aber... Es ist das Kemono, was ich jetzt hier bekämpfen muss. Eine Aubergine. Ich habe schon das Essen vergessen. So. Aber der Hammer macht Spaß. Der Hammer hat echt ein geiles Gameplay. Also... Muss man wirklich sagen, Hammer macht Spaß, hat geiles Gameplay. Ja, leider kann ich hier noch kein, noch kein Zwischenlager errichten, was mich selber ein bisschen nervt. Das Monster habt ihr ja für mich gefunden. Also das Kemono. Ich wollte gerade auf meine Bauten hier drauf. Schön, schön, schön. Aber so rein vom Design her ein nices Kemono. Also der Sauer. Oh Gott, sieht der jetzt aus. Oh mein Gott. Okay, also er kann mich noch nicht one-shotten. Es war so ein bisschen meine Angst, dass er mich äh, one-shotten kann. Er ist natürlich ein bisschen härter, was seine Angriffe angeht. Boah, schön aus, ausgewichen. Schön ausgewichen, das mag ich. Uh, danke dir, Bruder. Du hast die Aufmerksamkeit. Weil die können wir gerade echt gut gebrauchen. Oh, schön auf dem, auf dem Kopf. Wie es sich gehört. Hier war irgendwo Wasser. 
Da vorne. Ja, das ist gerade ein bisschen tricky hier. Was macht der da? What the fuck ist das? Das ist jetzt ein bisschen... Es also ist ja irgendwie schon, schon, schon niedlich, ne? Ist ja irgendwie schon niedlich. Okay, der hat jetzt erstmal gen genug für diese Runde. Ja, dann schnell mal ein bisschen Wasser noch einsammeln, dass wir ihm dann auch gleich den Rest geben können. Oh, da vorne gibt es ein bisschen Wasser. Oh Gott. Das sollte ich mir auf jeden Fall erstmal schnell holen. Nein! Da macht er die Attacke. Ah, nicht mit gerechnet. Trotzdem brauche ich Wasser. Oh nein, diesmal hat er mich aber bekommen. Oh, aufpassen. Oh nein, oh nein, oh nein, das ist mein Ende, mein Ende, mein Ende, mein Ende ist da, mein Ende ist da, Bruder, komm aus der Scheißding, komm raus. Oh. Aber Glück gehabt, ey. Yeah. 
Wow, da haut der nochmal einen raus. Ja, ich brauche halt dringend gerade Wasser, ne? Deswegen heiliges Wasser. Eisensandstrand. Na, hier möchte ich aber nicht baden gehen. Ach, jetzt geht er ganz nach oben. Oh, da hinten ist noch ein Monster. Was dann theoretisch sogar das Monster sein könnte, was ich hier suche, oder? Ich weiß es nicht. Ui, schön. mal wieder meinen Wasservorrat ein bisschen auffüllen. So, schnell mal. So, schnell mal hier was aufgebaut. So. Vorne ist er wieder. Sorry, Kniescheibe aufgeschlagen. Was los? Okay, der Sturz war dann jetzt wohl zu, jetzt wohl zu tief. Immerhin habe ich meinen Wasservorrat wieder ein bisschen gefüllt. Ja, ich weiß, dass das Monster gerade ein bisschen regenerieren konnte. Aber ich habe jetzt immerhin wieder ein bisschen, ein bisschen Wasser. Zweite 
herausfordernde Phase. Wow, schön 108 Schaden. Vorsicht, der kann jetzt was ganz Fieses machen. Mann, da wollte ich gerade zum Doppelsprung ansetzen hier. Dann bekomme ich sogar noch auf die Schnauze hier, obwohl ich so einen schönen Sprung gemacht habe. Aber die halten echt gut was, gut was aus, was aus hier. Ich hatte oben auf ein bisschen Wasser gehofft. Auf ein bisschen Wasser hatte ich tatsächlich gehofft. Okay, der ist jetzt... Okay, der ist nach oben gegangen. Ah, fuck it. Da, 
Jahr lang. Ja, ein cooler Kampf aber. Was? Oh nein. Lass mich raten, dass das Monster, was ich hier eigentlich handeln muss. Ja, das Monster will ich aber nicht. Wo ist mein anderes Monsterchen hin? Das arme Monster, ne? Ich... Nee, hier ist es auch nicht. Das ist jetzt ja blöd. Voll die Spur verloren. Oh, ich will da... Oh, kann hier nicht platziert werden. Ey, ich hatte das Monster doch schon so schön gehabt, ey. Das will ich aber nicht, das Monster da. Ich will ja eigentlich das Monster, was ich gerade hatte. Habe ich das jetzt verloren? Da vorne ist er. Hab ihn. Du machst dich ganz schön, ganz schön rar, Bruder. Warte mal. Reicht noch nicht, schade. Puh. Ja, ich hätte das Rollen mir noch einmal aufheben müssen. Ah, Timing gerade überhaupt nicht mehr drauf. Die ersten paar Male hat es ja noch einigermaßen gut geklappt. Meine Fresse. Jetzt stehe ich aber auch echt überall drin. Oh, Bruder. Mach nicht diesen. Jetzt muss ich aufpassen. Oh nein, ich bin gedingst. Ja, du machst meine Dinger kaputt. Ich kann einfach mehr, da mehr davon bauen. Ja. 
Er sabbert aber schon. Das heißt, ich habe ihn hoffentlich auf einem ganz guten oh, Status. Das war's. Oh, hat er mich einfach wegges weggesnatcht. Oh. Ja, das, war, das war jetzt schon... Das war jetzt schon anders krass. Also... Das war jetzt schon anders krass gewesen. Ey, bist du hier raus? So. Ja, wäre ich jetzt nicht äh, gedisselt gewesen, hätte ich den wahrscheinlich sogar klein gekriegt. Aber dadurch, dass ich komplett bedisselt war, keine Chance gehabt. Was super schade ist. Oh Gott. Nee. Ich finde es so krass, wie offen man diese Welt hier so belaufen kann. Das ist schon cool. Ich frage mich ja, ob ich dieses, ob ich diese laufende Sojabohne da auf jeden Fall noch klein kriege heute. Also cool wäre es ja natürlich. Ne? Cool wäre es ja. Wenn die ganze Anstrengung jetzt hier heute nicht für umsonst ist. Also man sieht natürlich auch hier so ein bisschen, wie, wie rough diese Map designt ist. Ne? Das sieht überhaupt nicht, das sieht schon sehr alles behelfsmäßig aus, so teilweise. Also man merkt hier schon so, das ist äh, überhaupt nicht gefeintuned. So optisch. Aber auch das, ihr lieben Freunde, hat natürlich wieder so ein bisschen seinen Charme. Und er muss jetzt einfach... Er oder ich, Leute, es ist jetzt wirklich er oder ich. Also ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie es jetzt wird. Es kann jetzt wirklich alles sein. Es, also entweder macht er mich jetzt knallhart klar. Oder ich ihn. Also damit müssen wir dann auch leben. Also man kann nicht immer gewinnen. Wartet mal. Man kann das halt timen. Man kann das timen, dass man da rausrollt. Er ist halt schon so ein bisschen am Ende, ne? Ah, und brickst mich hier noch so. wie viel der aushält, ne? Also... Boah, ich... Also ich metter da halt richtig hart in dem rein. Oh Gott, nein, nein, nein. Oh Gott. Oh, oh, Glück gehabt. Also ich gebe mir halt echt Mühe hier. Oh, das wird ja auch nochmal super stark. Jetzt haben wir auch noch so eine harte Phase hier. Wie gesagt, man kann da eigentlich, man, man kommt da auch eigentlich raus. 
habe das vorhin so ein paar Mal geschafft. Ja, jetzt heißt es gerade mal rennen, weil da vorne ist das heilende Wasser. Wenn ich es da hinschaffe, habe ich noch eine Chance. Wenn nicht, war es das gleich, Leute. Es hat auch exakt nur für einen einzigen Hit nochmal gereicht. Oh, wie dramatisch die Musik auch gerade ist. Ja, ich muss halt Wasser finden. Wenn ich Wasser finde, ist alles im Lot. Wenn ich keins finde, bin ich tot. So einfach. Ja, also dann wirklich vielleicht noch ein bisschen ähm, das erste Gebiet noch ein bisschen weitermachen. Ausrüstung verfeinern, vielleicht hier eher das Monster bekämpfen da hinten, was ich ja eigentlich wahrscheinlich für die Story bekämpfen muss. Oder Hilfe anfordern. Oh, er ist wieder normal. Ja, Leute, ich gebe hier nicht auf. Also, ich will den hier natürlich noch fallen sehen. Also, ich weiß, ich, ich gehe wieder rein mit... Oh, nee, er ist natürlich sofort wieder aggro. Ja, er denkt sich sofort wieder... Oh nein. Oh Gott. Oh, sehr gut. Also er will es doch halt wirklich wissen, ne? Also. So, wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn. So. Verzeih. So, Donna Marder. Danke dir. Hier in 30 Minuten gebraucht, Leute. Und das Werfer Karakuri bekommen dadurch. Ah ja, jetzt, kann ich, jetzt bekomme ich den hier auch noch als Jagd, ihr lieben Leute. Puh, ich würde sagen, das war jetzt auf jeden Fall eine harte Runde, war das mal gewesen. Deswegen machen wir jetzt auch erstmal ein Päuschen, Leute. Ich muss ein bisschen durchatmen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Yuga.